ലോകത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളും ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് പ്രശ്നം പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ അതാണല്ലോ ഏതായിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ ക്യൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ആണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ പാരാ മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അലൈഡ് മെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് ആയി അറിയപ്പെടുന്ന കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടുന്ന പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കൂട്ടുകാർക്ക് ജോലി എന്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരു ശരിയായ കരിയർ പടുത്തുയർത്താൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ കൂടി നമ്മൾ നേടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ഈ പാരാ മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അലൈഡ് കോഴ്സ് ഇതൊരു മെഡിക്കൽ സ്ട്രീമിൽ എൻ്റെ മെഡിക്കൽ സ്കോപ്പിൽ എവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ ഈ പാരാ മെഡിക്കൽ കോഴ്സസിന് ആവശ്യമായ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് so that we can build our career upon that ennulla aa oru topic um aanu ella viewers nu subscribers nu swagatham introduction il soojipichathu pole മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് മൊത്തമായി എടുത്താൽ അത് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഒതുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മൊത്തമായുള്ള ഡിവിഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ മേഖല നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഫീൽഡായി വരുന്നതാണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റുമായി ഡയറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി കോണ്ടാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ഈ കൂട്ടരെ നമുക്ക് ഡോക്ടർമാറും കൂടാതെ അവരുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവരോടൊപ്പം രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫുമാണ് സോ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലുള്ളത് അതായത് പേഷ്യൻറ്റുമായി കോണ്ടാക്റ്റുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സുമാരും ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണ് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ഈ ഡോക്ടർ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും വലിയ റോളുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ എന്നുള്ളത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രീമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് ഫാർമസി റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡാണ് സോ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡോക്ടേഴ്സിനും നഴ്സിനും ഈ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകുന്ന മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫാർമസി ഫീൽഡാണ് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫീൽഡാണ് പുതിയ പുതിയ മരുന്നുകളും അതിൻ്റെ ഡോസേജും അതെങ്ങനെ നൽകുന്നു നൽകപ്പെടുന്നു എന്നതൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടെക്നോളജി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച ആ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെയും അതായത് രോഗിയുമായി ചികിത്സിക്കുന്ന ഡയറക്ട്ലി കോണ്ടാക്റ്റുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും കൂടാതെ അവർ നൽകുന്ന മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഇവ രണ്ടു പേരെയും എക്യൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയിലെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കി അവർക്കാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തെ ഈ മെഡിക്കൽ സ്ട്രീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്നോളജി വെച്ച് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻജിനീയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടരുണ്ട് ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജിയും ബയോമെഡിക്കലും ജെനറ്റിക്സ് പോലുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ വരുന്നത് അതിനുശേഷം അതായത് മൂന്നാമത്തെ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫീൽഡാണ് ഈ ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ലാബിൽ നിന്ന് അത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് രോഗിയുമായി അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും അവരുപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻ കൂടാതെ ഈ ടെക്നോളജിയെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിവൈസസിനെയും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെയും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ പാരാ മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അലൈഡ് ഫീൽഡിലെ കൂട്ടുകാർ സോ ഈ ബ്രോഡ് പിക്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എവിടെയാണ് പാരാ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് ഫീൽഡ് അലൈഡ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ കൂട്ടുകാർ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് രോഗിയുമായി ബന്ധപ
അഞ്ച് പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റ് നൽകേണ്ടത് ശേഷം വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അവസാനം പറയുന്നതിന് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് സോ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏത് പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് ഫിസിയോതെറാപ്പി ആയിക്കോട്ടെ ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി ആയിക്കോട്ടെ പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി ആയിക്കോട്ടെ കാർഡിയാക് വാസ്കുലാർ ടെക്നോളജി ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഫീൽഡ് എടുത്താലും നിങ്ങളുടെ ഈ പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓവറോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു രോഗിയുടെ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നിങ്ങളുടെ സ്കോപ്പ് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കോപ്പ് അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് ഒരു പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് പത്തോ നാൽപ്പതോ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫായി മാറുന്നില്ല ഒരു പ്രൊഫഷണലായി മാറുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാത്രമാണ് സ്റ്റഡി പഠിച്ച പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പക്ഷേ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആകണമെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അറിയാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോളജിൽ നിന്നും പുസ്തകങ്ങളുടെ ലോകത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള അറിവ് നേടാൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പോഷറും നേടാൻ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്സും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ലഭിച്ചാലും സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നേടേണ്ട ഒരു എക്സ്പോഷറാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ഒരു വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരം ഈ അവസരം മുതലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു പ്രൊഫഷണലിൻ്റെയും ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സമയത്താണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ആ വളർച്ച വരുന്നത് ഏത് ജോബിലേക്കും ഏത് എംപ്ലോയറും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ മാർക്കല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര മെച്ചൂരിറ്റിയോട് കൂടി റെസ്പോൺസിബിളായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ട്രെയിനി ആയി ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൽ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഹോസ്പിറ്റൽസുമായി ബന്ധപ്പെടാനും അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അറിയിക്കാനും അങ്ങനെ അവസരം നേടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സീനിയർ സ്റ്റാഫിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിങ്ങൾ ആ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി അതായത് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു രോഗികളുമായി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതായി വരാം അവരുമായി ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരാം ചിലപ്പോൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഒരു വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം കൂടാതെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആയിരിക്കാം ഏകദേശം എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസും ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നു ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ പഠിക്കുന്നത് പഴകിയ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബേസായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിന് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്തിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ര
പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ജോലിയിൽ കയറാൻ സാധിച്ചില്ല നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ്ങും കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി നേടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഫ്രഷറായ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അപ്സ്കില്ലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പാകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ ഇതിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്തൊരു പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങൾ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ കോളേജിൻ്റെ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ വില അറിയുക എന്നുള്ളത് വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് മാർക്കറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ കൂടാതെ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയാണോ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും വരുന്ന കുട്ടികൾ എത്ര ആൾക്കാർ ജോലി നേടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പോഷറും എങ്ങനെയാണ് കൂടാതെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാബ് എങ്ങനെയാണ് ലാബ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾ നേടാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് നല്ലതായാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാക്കി തരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനും അവരുടെ പൊതുവെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനവും അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടുക എളുപ്പമല്ല ചിലപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം അത് നേടുക അതിലേക്ക് കയറുക അതിനുശേഷം നല്ല ഒരു കരിയർ പടുത്തുയർത്താനുള്ള നാല് ഘടകങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഘടകങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ നല്ല ഒരു കരിയർ പടുത്തുയർത്താം എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അവസാനമായി പറയാനുള്ളത് ഈ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രചോദനമായത് എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്തത് പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ പല കൂട്ടുകാരും വളരെ പച്ചക്ക് തന്നെ തെറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഗുണമൊന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ അതിനെ പറഞ്ഞ് വലുതാക്കിയതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല എന്നൊക്കെ ആ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ താഴെ കമൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ പർട്ടിക്കുലർ പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴ്സ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് ജോലിയില്ല ജോലി ലഭിക്കില്ല ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിൽ കൂടി കമൻറ്റിൽ കൂടി അവർ എഴുതി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ആ കമൻറ്റ് നിങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുക ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കോഴ്സും നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആ കോഴ്സ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലാകാൻ ഒരു കരിയർ പടുത്തുയർത്താൻ പല ഘടകങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക പൊതുവെ പറയപ്പെടാറുണ്ട് ലക്ഷ്യം വഴിയെ സാധൂകരിക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ ആ ലക്ഷ്യം നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള വഴി ശരിയായില്ലെങ്കിലും ശരിയല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം കാരണം ലക്ഷ്യം നല്ലതാണല്ലോ അതിൽ എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയാനുള്ളത് ലക്ഷ്യം വഴിയെ സാധൂകരിക്കുന്നത് പോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വഴി നിങ്ങളുടെ പാത്ത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ കൂടി സാധൂകരിക്കണം നിങ്ങൾ ഏത് വഴിയാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് വേ ആണ് റൈറ്റ് പാത്ത് ആണ് സോ